mababaog ka, mapaparalyze yung braso mo, magiging zombie ka daw, makakaintindi ka daw ng mga Chinese na language. Today's video, i-share ko sa inyo kung bakit ako nag-decide na magpa-vaccine at ano-ano nga ba ang naging epekto nito sa akin. At kung ikaw ay nagnanais at nakapag na rin magpa-vaccine, ano ba ang proseso nito dito sa Abu Dhabi? Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Hello mga kabayan, ako si Edward at samahan niyo ako. Yo, what's up mga kababayan? This is me, Edward Matro and welcome back to my channel. At kung bago ka dito, don't forget to like and share at subscribe ka na rin at hit the notification bell para updated ka sa every upload ko. Alam naman natin na hindi maganda ang naidulot ng COVID-19 sa buong mundo. Maraming tao ang namatay, nawalan ng trabaho, nagkasakit, at marami pang hindi magagandang nangyari. Halos isang taon na rin tayong lumalaban sa virus na ito at ang tangi isa sa mga solusyon ay ang pagkakaroon ng vaccine to fight against COVID-19. At na-develop na rin yung vaccine na last year lang, 2020. At alam nyo ba guys na ang United Arab Emirates ang isa sa pinakaunang countries sa buong mundo na nag-offer ng mass vaccination to fight COVID-19. At mapalad ako dahil isa ako sa mga residente nila. Last 2020 ng September, nagkaroon sila ng trial dito. Trial for the vaccine at tinawag nila itong For Humanity Campaign. Ito ay nilahukan ng almost 31,000 na katao in 125 different nationalities dito sa United Arab Emirates. At by December 9, 2020, na-authorize na ng government ang Sinopharm vaccine para sa mga residente nila dito. Actually, dalawang vaccine ang na-authorize ng government dito. Ito yung Pfizer, BioNTech at Sinopharm. At dahil Sinopharm ang binigay sa aking vaccine, bibigyan ko kayo ng kaunting details about the vaccine. Disclaimer lamang po, ito po ay based on my research at sa mga official government portals na nababasa ko. And do not rely po upon rumors at sa mga fake news. Ayon sa pag-aaral, ang Sinopharm ay 86% efficiency against COVID-19 infection, 99% zero conversion rate of neutralizing antibody, and 100% effectiveness in preventing moderate and severe cases of the disease. Para naman sa mga kababayan ko na gusto magpa-vaccine or mas marami pa kayong information na makuha, mag-research lang kayo or visit nyo lang yung official government portals. Marami po kayong makukuwang information doon bago kayo magpa-vaccine para kahit pa paano, mapag nyo rin. Marami kasing rumors na kumakalat na kapag nagpa-vaccine ka daw, eh, mababaog ka, mapaparalyze yung braso mo, tapos magiging zombie ka daw, and makakaintindi ka daw ng mga Chinese na language. <laughs> mga ganong rumors ba? Still, I suggest na do your own research kung may doubt kayo. Para sa akin, wala siyang naging masamang epekto, at kakatapos ko lang ng second dose of vaccine ko, nung January 5. At sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung proseso pag gusto nyo magpa-vaccine here in Abu Dhabi. Kung gusto mong magpa-vaccine, pwede kang mag-walk-in o kaya magpa-book ka ng appointment. Pero ang ginawa ko, nag-walk-in ako. sa Seha ka pumunta. Pwede kang pumunta sa mga hospital pero runs dapat siya ng BPS. I-search nyo sa Google kung ano yung mga hospital na runs by BPS. At sa kasulukuyan ngayon, marami ng lugar dito sa Abu Dhabi ang may program ng vaccination. Miski sa mall, makakakita ka Magtanong at magtanong ka lang sa mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa work, malalaman nila yan dahil marami na dito sa Abu Dhabi ang may vaccination program. Kaya hindi ka mahihirapan talaga. So guys, ang ginawa ko, pumila ako dun sa registration. May mag-aassist sa inyo na nurse kung ano yung mga dapat yung gawin step by step. Pagkatapos nun, binigay ko yung Emirates ID ko at binigyan ako ng consent form. Dalawang copy yon, Isang copy sa akin, isang copy sa doktor. Pagkatapos nun, pinapunta ako sa next step to check yung blood pressure ko kung may high blood ba ako o wala. Kung wala akong high blood, mag na next step naman ako para makausap ko yung doktor. Para sa mga babae, may pregnancy test na mangyayari. Pero don't you worry dahil libre lang yon After, i-assist kami ng nurse papunta doon sa doktor. Lahat ng katanungan mo, 
bago mo pirmahan yung consent form, ay sasagutin ng doktor. For example, you are drinking protein or capsule dahil nagjo-gym ka, pwede ka bang magpa-vaccine? Sasagutin ng doktor yan. Basta lahat ng question mo regarding sa mga iniintik mong gamot, ay sasagutin ng doktor dahil may mga tao na hindi pwedeng makareceive ng vaccine. For example, yun to yung mga high blood, mga buntis, kaya dapat lahat ay alamin mo bago ka pumunta doon at hindi i-required ng doktor na fit ka for vaccination kung may mga nararanasan ka o may nararamdaman kang mga sintomas na hindi pwede doon for the vaccine. After mo makausap yung doktor, papapirmahan na sa'yo yung consent form. Dito na pumapayag ka na magpa-vaccine. At isa sa pinaka nagustuhan ko doon sa pagpirma ko ng consent form na kapag binaksin kami at may nakitang side effect, treatment of side effect will be covered by the government of Abu Dhabi. Ganon sila mag-care sa mga residente nila dito. Kapag napirmahan mo na yung consent form, i-assist ka ng nurse para doon sa first dose mo ng vaccine. Kapag na-vaccinan ka na, i-assist ka ulit ng nurse para doon sa room dahil i-observe kayo for 30 minutes. Ito-check ulit yung blood pressure nyo after ng 30 minutes na walang nakitang side effects sa inyo, pwede na kayong umuwi. At may message nila kayo or may schedule na dapat kayo for the second dose of vaccine. Dalawang vaccine ang gagawin. First is yung time na pumunta kayo doon at second, after 21 to 28 days interval. So makakareceive kayo ng text message from the government kung saang lugar naman kayo bavaksina ng pangalawang dose. Ang maganda dito, nakamonitor ang lahat ng vinaksina ng government. Ito-check nila yung health nyo kung may naging side effect ba o kamusta na kayo dahil lagi nilang inaalala ang kapakanan ng mga residente nila dito. Doon naman sa second vaccine, pupunta kayo doon sa lugar kung saan nila sinabi at ia-assist lang din kayo ng mga nurse na nandoon. Pipila lang kayo, medyo matagal lang kasi madaming tao na rin ang nagpapavaccine ngayon. At after ng second dose of vaccine nyo, hindi na kayo papapuntain sa isang room for observation. Pwede na kayong umuwi. Nag-decide akong magpavaccine because lagana pa rin yung virus sa buong mundo. At hindi natin ito nakikita. At dahil sa work environment ko, marami akong taong nakakasalumuha araw-araw. At dahil doon, mas malaki ang porsyento ng laban ko against COVID-19 bukod sa pagsasanitize, bukod sa pagsuot ng face mask, at bukod sa social distancing. At bilang residente ng United Arab Emirates, nabigay ko yung part ko to participate for mass vaccination para malimit yung threat ng virus ba. So guys, dito na natatapos ang video ko sa experience ko sa vaccine to fight against COVID-19. Kung ako sa inyo, mag-research muna kayo dahil iba ang may alam. At huwag kayong maniwala sa mga rumors. At nandito pa rin ako sa harapan nyo at napapanood nyo ako. At walang nangyaring masama sa akin. Kaya naman guys, don't forget to like and share this video at subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka sa every upload ko. Mag-iingat kayo palagi, stay safe and God bless.